我要我的中国说唱，我要我的营养好滋味。本节目由二十五年国民优酸乳独家冠名播出。本节目由年轻潮流的乐宝啤酒首席特约播出。拉开乐宝，放开玩，就现在 ，Why not？ 我要我的中国说唱，我要我的营养好滋味。本节目由二十五年国民优酸乳独家冠名播出。本节目由年轻潮流最会玩的乐宝啤酒首席特约播出。放开玩，就现在 ，Why not？ 全域四驱助战巅峰。本节目由四驱中型 SUV 广汽丰田威兰达赞助播出。口猴健康，信赖三金西瓜霜。本节目由三金西瓜霜赞助播出。说唱巅峰之音就在 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐全民 K 歌。比说唱，我们从来没在怕。网易云里都是真黑怕。下载网易云音乐，畅听最全说唱歌曲。上 f o r 小程序，高燃单品，等你来炸。每周日中午十二点，会员专享中国说唱巅峰饭局，发弹幕玩押韵，线上 battle 赢好礼，上微博参与中国说唱巅峰对决话题讨论，推荐你最喜爱的舞台。今天这四大联盟将带来他们的公演首秀。新手古巴的雪花，带假的古巴脸，哪里麦克风都不敢开，他说他不插电，贝贝。让我们都会老去，别说话，我今晚就要见到你，贝贝。靠的不是一己之力，和我兄弟一起拿下一席之地。Hit 我来扛把你逼到狗狗。就就还是那四个字，别来沾边。在你们面前有两大阵营：新人和强者。新人需要挑战强者，胜者将对四大联盟发起踢馆挑战。我用力的活着，记得很卑微。Crystal clear, hit my all my way. 跳的没我高，抓的没我糟糕，没赶到。九五年的干涉，这一届的大。恭喜威尔、胡龙飞、新竹刘炫廷、布都成功进入下一轮。怎么样，各位？我们四组都看完了，就我们赢了，对面的全部淘汰。坐不住了，坐不住了。若踢馆者挑战成功，被踢馆的原联盟成员将直接淘汰离开。Yeah. Yosuan 现在就是要跟大家介绍一下后半程赛段的的细则。后面的玩法的话，我们是打积分赛。一旦分数不够的话，这个联盟就会相面临解散。如果一旦面临到这种解散危机的时候，联盟发起人就要主动出战，去承担这个拯救联盟的责任。有责任就会有相应的权利。本轮的巅峰对决，联盟发起人将免战。如果有免战，是我来吧。<笑>我知道你觊觎很久了。<笑>发起人肯定就是你俩之间，因为从第一场仗就是你们打下来的。对，是的，对，是的。我是一开始就是我跟苏苏在一起，苏苏就是一直给我打鸡血，苏苏一直告诉我我要战斗下去。我同意苏苏来打，那就选定苏苏来做我们的发起人，然后我们四个人及时备战。嗯嗯。这个联盟的第一场仗是这两位打下来的。所以我觉得就是我们战队的根基嘛，我们就觉得先要从一个根基中间选择一个联盟的发起人嘛。早安说他准备好了，那我们毋庸置疑的相信他。你永远不可以低估一个有冠军血的 rapper。这轮我也挺想打的，我觉得该出去打一打了。盖，盖哥，对，嗯。
，他本来就是我们的联盟发起人啊，主要是。然后就生活中节目外都注定了的。MC Hot Dog， 差不多先生，热狗。来吧，来吧，怎么办？怎么办？首先，我很赞同这个提议，让狗哥不上 OK 了。本来如果没有这个的话，就是有有人想选狗哥的话，我觉得我们三个应该也会站出来。肯定是你们两家，我们俩是被捞回来的。对啊，好，那你这样吧，那你先打。行啊，那你那你就当队长。嗯，可以。因为我非常想唱我的一首新歌，能打，而且可以流传出去，让他们把实力保存到下一轮。既然刘聪扛下了这一局的话，接下来我要准备就是很凌厉的作品。当我们联盟比较危险的时候的时候，我就要把这个担当拿出来，我要冲在最前面来保护我的联盟。被踢馆的人无权拒绝。很兴奋的感觉，希望他们选我。我准备一个很好的舞台，还有一首很好歌，然后希望被挑战。出去单挑的话，我觉得我们组的每个人的战斗力、分值都是很高的。来吧，只能进不能出 ，MVP 毋庸置疑。任何一个人找我比赛，我都会认真的去比赛，拼命的去比。早安，快嘴，很厉害。目前我比较想选。早安，我对他的印象，他是一个那种很可爱的那种，很萌的那种印象。然后听说他在这里面也很凶。全场就只有早安，我不认识，那应该就是早安了吧？靠，咖喱哥，七七。我就没想选女生，我还是要选一个男生。若踢馆者挑战失败，则直接淘汰出局；若踢馆者挑战成功，则有机会被四大联盟吸纳。而被踢馆的原联盟成员将直接淘汰离开。哦，我在女 rapper 中很强，你们一个一个一个一个都要准备好应战。我是强者中的新人，新人中的强者，各位准备接招吧！打破界限，证明自我，击碎刻板印象，看我一招制胜。经过了三年，一个成熟的刘彦廷回来了。我就是补偿赛最强 MVP。我只是为了跟兄弟们同台表演。如果我们能顺利汇合的话，那我们肯定是走到最后的。有请纳新补强赛中突围的 rapper 来到舞台，他们分别是新竹刘炫廷、胡龙飞、雾都、威尔。欢迎哈五多，大家好，我是杰夫龙飞，你们好。你好，大家好，我是 Well Well T， 来自 DMG， 杀破狼的甄子丹，九五年的郑伊健 ，What's up？ 哦，哦，哟，大家好，我是雾都。大家好，我是雷斯。哈喽，大家好，我是刘炫廷，不再无名，这次一定要赢。我是我是我是我是新竹，谢谢。耶、yeah, ，新竹。做了自我介绍之后，我相信你们看了四组联盟的 Zephyr， 应该心里有很多很多的感受。有什么话想跟他们说的，就在踢馆之前直说好了。我们后面看到就是，大家都是很强的，但我觉得我们也不弱。然后我觉得我，是，带给你们所有人的惊喜。所以，这个惊喜同样也是危机，所以你们要小心。我感觉来之前，好多在台上刚才非常狠的哥哥们都在打听我要选谁。你们放心，我今天准备的东西完全有理由，让我成为那个你们最怕的那个。哦，刘彦廷变了。哎呦，你们所有人其实对我来说都是一样的，呀，是因为做的我们东西根本不是在一个维度。放轻松好吗？放轻松，放轻松。
，毕竟我不是来这里比赛的，我是来看看盖哥进步了没有的。哦，耶耶耶 ，Best friend man， cool。哦，哇，狠话我不会了，我们说再多的话都没用，把所有的激情和实力留在舞台上，好吗？我们将根据抽签决定你们的出场顺序，在我身边的优酸乳酸甜营养架上有优酸乳冰糖山楂，每盒下都贴有一位挑战 rapper 的名字。我将通过抽取优酸乳冰糖山楂的方式决定你们的上场顺序，被选中的人将对巅峰联盟中的选手发起靠傲。让我们来看一下，第一位出场踢馆的 rapper 会是谁呢？哇 ，Let's Bordeaux，Let's Bordeaux！ 哦。那么其他踢馆的 rapper 回到备战间做准备。五毒，你可以靠傲联盟发起人以外的任何一位 rapper。那，请五毒先形容一下，你要靠傲的这位 rapper 他是什么样子呢？有关选人这个话题吧，我纠结了太久了，因为里面太多朋友和兄弟了，所以说我选的这位。跟我关系相对于其他人来说，嗯，没有那么近。我一九年就被他淘汰的，所以我觉得我挺合适的。我觉得大家都想挑我，因为大家对我的了解没有那么多。那么，请雾都大声喊出他的名字，他是。早安，上来吧。哦，哇，上来就这么狠吗？弄他，弄他！加油，加油！哦，这两个是真的不认识啊，天天在战斗。早安就是战斗，现在又又被人挑出来 battle 了。早安在六边形的战力表啊，觉得自己风格和技术都很强。然后，呃，雾都这边也是觉得自己风格很强。要我自己个人的话，我可能会更看好雾都一些。雾都啊，对。雾都也很强，这场比赛真的，早安不容易啊！我真的是第一次这么想要战斗，我会证明自己能打。我觉得他去打就更难了，我相信他就想相信我自己的能力这种感觉。有请早安走上舞台。七匹金山光。欢迎早安，早安。被误读考奥之后，第一个上台有什么想说的吗？我知道我肯定会被挑的。我被挑是因为你们没有认清我，但是等我唱完之后，我也不需要你们认清我，我需要你们认清你们自己。他的狠话都放不满，蛮酷的。踢馆者为先手，接下来请欣赏雾都带来的说唱歌曲《镜头》。雾都的东西很新潮，他在做很多突破的一个东西，引领一些新的风格。他是比较风格化的一个 rapper， 他只要能够把他作品里百分之八十五的还原，那就是很所向披靡的。他那种 vibe 啊，或他的声线和现场的把控，我觉得是中国说唱第一人。我对雾都的歌曲是绝对有信心的。雾都就是要炸场的。创作这首歌的初衷，是因为现在我觉得中国 hip hop 最缺乏的就是这种有深度思想内容的输出。选择这首歌的踢馆，我希望让大家看到我做的音乐是有内核的，我的每一首歌都有特别想要表达的意思和我的态度的。
当丈夫大气，说说别人犯的错，不为的事情自己还是继续做。别说天快要大了，我们趁着不惑，总是残忍美好，其他东西不说。这里就是猪肉街，根本不是 Disney， 觉得自己也是自己，随时可以 Disney。似乎浪费我逻辑，考验你的 e s t i n c 有人只是想把把你放进 OTT。眼红，别人有的多了，哪里自己做个什么孽，没啥好说的。还是来了一个你的生活，感觉好过吗？或是就像是个故事。我是天的真实，都是都你带给谁说呢？这是个完整的，肯定不会活的。这样的爱情，那幸福还有很多。表达出想法的我，敢拽活着。听进去那种感觉的，雾都的歌，它能让我慢慢沉浸进去。它的表演是一个有深度，并且有含义和内容的表演。这歌很赛博，哎，让我按比下来的感觉，看这个歌好像不是，也不是太竞技，风格还是 fresh。雾都，它的音乐风格太新了，都是 high level， high level。它其实玩的还是很概念的很多东西，嗯，它的自己的风格很明显，对，肯定是很明显。有请早安带来麒麟。我选麒麟是因为它本身是完全不好斗的，但是你不能说它不能打，它本身是有它的攻击性和霸气存在的，像狗一样。这首歌苏苏帮我垫了 back up， 因为苏苏绝对是猛的，<笑>绝对是猛的，就是刚猛派啊。所以一些很重要的句子是苏苏在帮我掰开，是苏苏在唱这一句，我觉得是这是我想表达的，我们一起把这个东西干出来的。晚上铃啊就响起，雷，谁那种感觉其实就已经炸了，我感觉。但苏苏说的也对，如果你这段快嘴完了，你唱完你就走。我觉得这样收帅，我觉得。对。苏苏会一直让我保持在状态里，他像相信自己一样的相信我。每一步都是我们互相给信心，然后才能走到现在。你就放心去打就好了，他们也会看到早安的能力有多强。
在天门。起鸡皮疙瘩了，兄弟。这些切断了笔，让先锋折断了戟，呼啸的掠过，却不是那滩玉兰的女。经不起百炼成钢，经不起岁月的打磨成伤，经不起电火也经不住大美怎么烧。一个人一把剑，一壶酒，一步一脚，一踩一步登天。一口气，一股电，一把火烧尽了黑暗迷宫的深渊。让此刻记住我，刻在那天上的豪言的热情，出云都来给我做个证，看我烟火燎原。我其实觉得，因为他们两个东西完全不一样，但是不得不承认，早安的这个现场，他加上他的乐队，确实是更炸。基本功太猛了。早安的这首歌跟乐队的表演也是特别的契合，包括唢呐呀这些东西元素，包括他自己中国风的一个副歌的一个设计，反正从头到尾一直在线的这么一个表演。所以我们觉得早上赢了。我们五个人的力量都给了他，然后他台上完全的爆发出来。我兄弟这一场稳了，不会有悬念的。嘴好快、啊，嘴好快、啊，<笑>让我想起了盖哥那年打我的苦行僧，在我预料当中了。真的，在这个曲风啊，还是说题材啊，整个整个整个这个唱法上面，肯定。早安，这个会更适合竞技，这种煽动性肯定会比雾都的那个更强烈、更热烈一些。我很希望他看到他跟梁龙合作，我觉得他跟梁龙合作应该非常厉害。有请雾都回到舞台。本场的对战规则：若雾都挑战失败，则直接淘汰出局；若雾都挑战成功。则有机会被四大联盟吸纳，而早安直接淘汰离开。现在紧张的时刻到了，巅峰财团由七十五位现场观众、二十五位哈评人、两位特邀解说员组成，现场观众每人一票，哈评人和特邀解说员每人两票，全部实名制，总计票数一百二十九票，请为他们二选一投票。倒计时二十秒，投票通道开启。我投给了雾都，因为雾都做的风格是中国乃至全世界最流行的说唱音乐的风格。可能你三年之后、五年之后再回来听雾都的音乐，才会明白它的用心良苦。雾都的那个舞台很帅啊，而且就是它的 BPM 很快。你进副歌的时候，我整个人从。胳膊到脚背全都起鸡皮疙瘩
雾都在一个 flow 特别快的前提下，他还能把 auto tune 的话运用的那么丝滑，我觉得他的舞台经验肯定特别足，他是能感染到我的，我会被震撼到。中国风的编曲，然后加一个小副歌，然后递进的 flow 嘛，就从慢到快，然后中间时不时的给你加一些小快嘴，加一些技术流在里面，整个舞台呈现非常好。我觉得早安，他的 flow 如子弹一样的击打着我的胸膛，他把这场比赛当做最后一场来表演，所以我觉得他这种热血的这个感觉，我是投给了。早安居然还能唱这么狠，然后这么快，然后同时还是非常的稳定，也没有失误的这么一个现场，我觉得很绝。还要把中国风快嘴运用到了一个全新的高度。好的，投票已结束。呃，这首歌。Shout out to Sam, shout out to May 哥 ，shout out to 杨和苏 ，shout out to Ice Paper, shout out to 龙龙龙立奇 ，Paper 和苏苏帮我点白客，是想告诉我这首歌我们一起，我们一直在，所以我要感谢该感谢的人，谢谢。我来之前就已经想好了，呃，不管说这首歌是不是所谓的能打的歌，我一定要在这个舞台唱出来，因为我觉得中国 hiphop 必须要敢于表达，对吧？我真的是，他一直都这样的。本轮对决的胜负结果已出，请看大屏幕。这首歌很能打，我觉得自己会赢。我目标肯定是跟盖哥他们会合，两个风格就看观众喜欢哪种风格。不好说，差三十票吧。我觉得他应该很大比分。不完胜呀，差的太大了。我跟你说，超大比分吧！恭喜早安，成功首擂。Respect free out， 早安。兄弟，兄弟，一百零一票，在我最大的一个地方啊！同样，我也要很遗憾的跟雾都说一声抱歉，你即将止步于此。你即将止步。本来这次的目标是跟兄弟们汇合，呃，但是他们的 c y p h e r 里面，你们也听到了我的声音了，对吧 ？Yeah， 我也在的。然后最后一句话，他们也许是中国说唱，但我代表的是中国 hip hop。这个转。Listen。我的兄弟永远最棒。肯定有不甘心，我不甘心的点是还是想跟盖一个 bridge 他们一起一起演出嘛，就这个意思。你们继续冲啊！但是也、yeah, 有什么需要，我也是随时帮忙的。至少我觉得我把这个秀留住了，哈，我就很开心了。接下来我想要的是，全国真正热爱 hip hop 的年轻人一定来找我，我们一起来做点东西，为中国 hip hop 做点贡献。完全是有条条的游戏，对，完全完完全保住了一席之地，<笑>我们我们所有人保住了。兄弟们。太帅了、哎，有惊无险、哎。说了这首是炸的，我说了，真的，我说了这个是个王炸。不愧是冠军啊！乌都哥走了，好 emo 啊！队友的失利，此时此刻真的让我觉得有点紧绷。乌都对早安那场，我没想过差会差这么大，应该是这样子的紧张感才叫比赛。精神了
不够诚实，多勇气，还要再跑几公里。始终如一的阴阳好滋味，让我放心去博弈。从地下到地上，我们一直在翻成长。中国说唱从无到有，一代代起新风尚。二十五年国民也算如朋友，走过来时路。我要我的中国说唱，我要我的阴阳好滋味。帅，好听。我上一次不是说到爵哥要给我耳机吗？是我说的他，他有。我问了呀，问了，他没答我这茬儿。但是呢，你看爵哥不够意思啊！你看节目组给我整了个，然后我给你分享一首我的歌。那些天气那么和谐，你说什么我听不见。你真的可以试一下，你给我听一下，你听一下，你试一下，你试一下，听不到你自己说话，我给你找一下。Sing me, sing, sing you by. 忘记装你与你差，在那重重酒吧，你知道吗？这个耳机音质确实是不错，听歌就是不被外面所打扰吧，可以说是。是的。哎呦，我看看这个是什么？哦，这个好看。哦呵，凤凰，凤凰。挺好看的，挺好看的，能拿走吗？拿走呗，都没打开，直接打开呀、啊！放在这里不就是送给我们的吗？你拿走了，拿走了。我其实蛮想看你穿这件衣服的。不，我想刚刚一边穿，我想要旁边，这个，别我的，我的。怎么了？这绝对是棒啊！是挺像的。来。哈哈哈哈哈！欢迎你，我真的。哎，这个也适合你啊，这一套。你看这个。哎，但他们有出背心啊。料子还可以，这个。老崔还是很舍得。Let's go, let's go。接下来又到了紧张的时刻，第一排、第二排。我感觉第二排、第二排、第二排。我上次是最后一个，求求你让我前一点吧。一的声音要大哈，第一个还是第二个？好吧，即将出场的踢馆 rapper 是来了，我觉得下一个可能要选我们了。我也紧张。JA 伏龙飞，哦，真是我。飞哥，哎，你们对我有信心吗？加油。有吗？有信心吗？有，加油！我很开心啊，因为这个时候的精神力会最好，有一种如释重负的感觉。卧龙飞会跳水吗 ？T T T T 喽，咖喱喽，帅哥说唱喽。他好像要跳舞。我很想看他们两个去，对，因为我觉得这两个人在台上对的话会很好看。如果卧龙飞选我的话，我会让他知道。职业选手跟业余选手的差别到底在哪里？我一会回来看着你们都赢。出，开了，开了，加油，飞哥，赶紧啊！如果说在第一场我的表演是得到大家允许存在的话，那我希望接下来第二场是能够赢得大家的认可。即将出场踢馆的 rapper 是。在上一场打败了赵成龙的说唱新人 J A 伏龙飞，老金好，欢迎欢迎，帅吗？我也帅。伏龙飞，请形容一下你即将要 call out 的这位 rapper 以及他的联盟。嗯，这位 rapper 他前段时间有发一首歌，我很喜欢 ，MV 我也很喜欢。哎，那应该不是我，不是我，不是我。你不是才刚发 MV 吗？我不认识他，而且我发的是 EP， 哦，不是歌。我有发啊？我有发 MV 啊？哎，嗯？谁发歌了？爸爸，万妮达。开玩笑。就是这个 rapper， 我怎么想我也想不到他会在说唱运动会里面拿 MVP。哦。说唱运动会。小胖。功夫胖吗？欢迎各位来到蓝图柱大赛的现场。
，真可怕！今日 MVP， 知道吗？功夫胖。我以为，那我们觉得是，是你觉得啊？怎么想啊？这些人，哎呀，好奇怪啊！他选功夫胖，他不选我。可他肯定有他的逻辑跟思路的。因为我想进狗哥的队，所以说不可能再打狗哥队的人嘛。期待期待，补强咱来的人，最后组成了一个所谓的联盟。我觉得越是在这种情况下，越不能支掉气势。飞哥相当于以一个桌上新人的身份选择很强劲的对手，给我一个很大的震惊。我已在此恭候多时 ，live 起来好不好？没想到嘞，我这是，我跟你说了 ，MVP 不能乱当。今天你们是加油加油加油，好，加油加油，好，野蛮冲撞，好嘞，高进。我没有想过我会被扣啊。因为我觉得我们联盟只有三个人了、啊，还有人在扣啊我们，是真的，我们很惨。我付龙飞和功夫胖，其实这个我没想到。感觉付龙飞也是想选一个很强的人，然后切磋一下，学习一下，很期待。任何一个人找我比赛，我觉得我都会认真的去比赛，拼命的去比，我一定要赢。胡龙飞即将挑战的是来自冠军 Forever 联盟的长江以南最帅的胖子功夫胖，他把我放哪儿了？<笑>我很喜欢《功夫胖》那首歌里面有句歌词，就是我们这一代。我们都知道，国唱文化在中国也是经历了很长很长很长的时间才被大家接受的。是的，这其中呢也有很多质疑，就像我应该第一场也一样是被很多人质疑，但是我会为我自己的喜欢去付出。然后慢慢的让大家接受跟喜欢我，对，谢谢。啊，飞哥，你能够跟一个你认为很厉害的说唱歌手同台演出，以及是竞技，这不应该是一件很 respect 的事情吗？接下来，请欣赏胡龙飞带来的歌曲。我觉得他说唱的音色其实真的还挺好的，飞哥就把自己的看家本领拿出来一样，我跳的真的好，长得又帅，全面艺人多西发展。这场我带这首歌叫做《臭毛病》，很开心能够把我想说的放到我的音乐里面去传递给大家。
毛病当道，世界变化颠倒，不知哪个盾牌后盾还是背着光剑冲跑，电话不断，耳朵悬浮，是点头哈腰，满嘴胡说八道，纸上谈兵就像崩坏弹道，金钱名利，见利忘义。损人利己，他活了小心翼翼。他说着自己的不幸，却赚着别人的良心，却不知多少善良的人为赚点尊重平民。长枪就要你仗义超载，害怕倒塌也别盲目训练兵败，别学着出卖同胞。盲目说就去告白，哪怕是公民也不敢回头，把眼睛睁开。你搞不懂，先算个残酷天真，只能跟你形同陌路。凡事和天产生良与恶毒，为情他人苦，谋权贪，逃离束缚。思路太清楚，只愁毛病当清楚。You sir, you sir. Yeah,他的台风是很好的，然后他跳舞也很棒。觉得他在优点是，他吐词是清楚的，是能够让大家知道他在念什么，他在唱什么的。然后他在秀里边，其实呈现了很多他舞蹈的东西。后面我就觉
。其实从我上台开始，我就会百分之一百的专注在我整个的表演中，所以包括我的行为、我的所有的语言、所有的一切，都是我的秀的一部分。质感太强了，太狠了，踢到铁板了吧？嗯，功夫胖这场演出现场非常的炸，非常的燃，对，这是有震撼到我。我喜欢功夫胖那个状态，燃起来了。我很久没看他这么的热血。飞龙飞的他无论是偏流行一点，还是偏唱跳那样一点，我觉得是可以。但是功夫胖上来他。整个这个这个这个这个氛围是不一样的，那是肯定的，这个是肯定的。如果要非要竞技的话，肯定还是有一个。对对，那那那确实是。而且其实《功夫胖》这首歌其实算一个比较 peace 的歌吧，算是。OK， 所有的巅峰财团，请你们做好准备，现在倒数计时二十秒，投票通道开启。你选谁？啊，这个有点难哎，这两个都。我选光，我看五。布隆飞，我非常 respect 一点，他是他有这个勇气来到这个舞台，他的 flow 也很有进步。如果你对比他以前的舞台来说，这次我觉得是 rapper 布隆飞，而不是 idol。布隆飞，他给我的感觉就是太过于形式化。我知道在舞台方面唱跳都很重要，但是在说唱舞台的大前提下，与其去跳二十多秒的一个舞，为什么不在歌曲的完整度上面多下功夫呢？
功夫胖呢，就现场推土机，这毕竟是一个说唱节目，说唱节目你必须得够 hip hop， 他给我的是最最直接、最原始的那种 hip hop 的质感。功夫胖，他作为湘江词王嘛，很快能从歌词里面找到那个能让观众产生共鸣的点，能够让大众跟着他们的节奏一起去摇摆，一起去跳动。我觉得担得起这个名号。投票结束，投票结果已经产生，请看大屏幕。自己单纯论舞台的话，我其实对自己表演还是很满意的，因为也是拼尽全力的嘛。我真的很认真在这里比赛，我一定要赢。哦，恭喜功夫胖以八十三票赢得了伏龙飞四十三票，有效票数是一百二十六票，恭喜功夫胖首擂成功。胡龙飞他尽力了，对，他他很卖力了，已经帽子也丢了，但是他遇到了功夫胖，所以他尽力了，真的。啊，不是投票，是没比完，我就觉得已经赢了。胡龙飞失败，一个回来的都没有啊。我觉得傅龙飞能够选择功夫胖，这个结果我个人认为能够预判的，因为确实功夫胖太有代表性的一个人物。好了，然后也给这位哥们我们第一次见面，然后给他一点声音，好吧 ？Respect。谢谢青岛所有的人，然后我希望无论是地上还是地下，还是每一个行业，我们这一代，我们永远在一块。Yes, sir. 我觉得还蛮开心的，结果出来之后，我一直还在一个很比赛的状态，我还是觉得我有点过于兴奋了。我们这一行跟他们那一个人群最不一样的是，我们会把自己的真心话表达出来，但是他们可能会更加拘谨一点。我觉得，如果你喜欢黑怕的话，我希望你可以更多的去表达出自己。我觉得没有什么不好的，对。很遗憾，本轮踢馆挑战，蒲龙飞失败。哎呦，飞飞子。其实大家为什么会真的喜欢说唱的原因，就是我们真的可以发自内心去写一些歌，跟一些心里话告诉大家。是的，像刚刚这首《臭毛病》，就是我希望大家能够勇敢的对。不喜欢的事情说不，跟对不喜欢的人也说不，所以让我们把这个臭毛病赶走。所以《臭毛病》这首歌送给大家。嗯，对。啊，飞哥。忽然有点心疼傅龙飞。加油，加油，加油，好了。傅龙飞的台风是很好的，然后他的舞台的设计也很好，他做的已经很好了，对。好，谢谢大家。感谢胡龙飞作为 rapper， 在这个舞台上留下了非常棒的两首歌和表演。他在秀里边其实呈现了很多他舞蹈的东西，就像盖说的一样。他是一个好的艺人，他吐词是清楚的，是能够让大家知道他在念什么，他在唱什么的。不过就是因为那个，他今天遇到了胖别。啊，其实努力，哎，我觉得没让自己留遗憾，这是很关键的。那你完完整整的完成了一件你喜欢了很久的事情。那再去做第二件事情的时候，心里就很踏实。喜欢就继续做，对你只有不做这个事情才有遗憾，而不是离开这个舞台你会遗憾。嗯
接下来请欣赏 k i l 刘聪带来的歌曲《未来等你》。你永远可以期待刘聪的舞台，一些简单的东西就会很画龙点睛。刘总，你们会唱？真的啊？不 real。是哪种风格？先透露一下。冲别的风格。我非常想去唱我的一首新歌，我觉得我的歌非常的适合舞台，而且可以流传出去。您好，您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍等再拨。演起来，演起来了！<笑>爆单制造机。夜，这蜻蜓带我飞走，穿梭时空像哆啦 A 梦，穿越时间的黑洞。他们说我吹了我的真名，我可以，我做这一切为了十六岁的你，你是否听见我的声音？是我们有名的这种金曲副歌制造机，很容易就带动到他那个情绪里面。刘聪就是一个已经是身经百战的老将嘛，而且他作为这种歌单制造机，很能在歌词里面迅速的打动人心，而且现场的把控也非常到位。我感觉这首歌的每一句话都让我想到了十六岁的我。而且我有看到一个点，就是他把巡逻唱唱《黑空》的那首歌的电话亭，他搬到了这个舞台上面，所以我感觉他是有一个影射和他自己的一个内心的一个回归
。我觉得《流通》这首歌完成度完美，也有可能会成为热单。感谢 P.L. 刘聪带来的精彩表演。我觉得刚刚那场秀到今天为止，我觉得给了个我们一个喘息的空间，是在安静之中爆发的感觉。哎，那这个其实就是那种克制的爆发。对，那咱们走一个，又算是冰糖山楂，舞台气场随时爆发。是的，好喝，可不是嘛？我们这一代人都爱喝啊，因为这个二十五年国民优酸乳啊，我们这是共同的回忆。嗯，那我们继续一起来抽签，第一排、第二排。一对吧 o、okay, k 让我们来看一下，接下来要出场踢馆的 rapper 他是谁呢？威尔炫霆该来一个了吧？新竹，不是我吧？哦，新竹，哇，我猜对了。此时此刻，威尔和炫霆心里面都是，我就是那个亚洲。<笑>我们亚洲，我们亚洲，我们亚洲。有请新竹来到现场，加油！来了，加油！加油 ！Let's go！ 我们来玩一场，我们来玩一场。That's right！ 有请要把名字刻在大家心里的。新竹，来自白米饭、王嘉尔公司、IP 的同门，我们东北的大妞新竹。呃，美女，美女，美女。Slay。Hello，Hello， 老舅。霸气十足啊！我在选择站上这个舞台之前，就已经胸有成竹了。我也不喜欢被别人评头论足，所以我觉得大家今天就在这里开心的玩。所以，新竹站到踢馆的舞台上，你想 call out 了，这位 rapper 大概长什么样子呢？或者他来自哪个联盟呢？我觉得万尼达或者娃娃出战几率比较大，剩下的怎么轮也轮到我们了。大家觉得我会选谁？大家觉得你会选一个女生娃娃？娃娃。我觉得他会挑个男的。嗯、um, ，首先这个人长得很帅。哦、oh, ，长得很帅。七七，那你是看不起谁？是我吗？七七，公主。他不会选七七吧？哦、oh, ，那就是我们帅哥说唱联盟了吧 ？No， 我很喜欢他的音乐，并且我们的音乐里面都有旋律。Caper？ 啊？想火，王以太，七七啊！哦，他的女粉丝可能比较多。哦，女粉丝比较多。哦，咖喱，咖喱，咖喱。金主，请你大声说出你要 call out 的这位 rapper 的名字。七七，七七。哇！两个的名单是不是嗯，大多数都可能被选走了？嗯，哎，哇，为什么我没想到？为什么？走走走走走走走！哇，我操！可能就是为了有样，我觉得。我以为会会选艾热老师呢，说长得很帅，歌很有旋律，意料之外。我的，你那就甩头啊！甩头啊！啊，这个太怪了。我属实没想到。我其实觉得新竹应该会选咖喱或者爸爸或者妮达之类的。我完全没有想到，我太惊讶了，我想怎么会选我呢？我们宝贝大联盟是最团结的，只有我们送里面的宝贝心智上上上上战场，场<笑>好好难念，上战场。其实你别来碰我们，碰了的话我们就会火力全开这样子。反正就是我们宝贝大联盟。只进不出,出，对。去吧。我其实时刻准备着，没觉得说我回不去北上街。
将进行首擂的是来自宝贝大联盟的 rapper， 几乎成名的 T C T。哎，我想问新竹，为什么这次会靠傲 T T？ 因为首先我觉得就人长很帅，哦，很好听。啊！你觉得他帅还是？当然是我帅。<笑>然后还有就是，我太羡慕了，我太羡慕他粉丝太多了。七七害羞了，感觉新竹是他的粉丝哎，是吗？害羞了。我们其实我们之前不认识，然后我想说这次就是认识一下嘛。但我有听过你的歌，在咖喱的专辑里，我之前也跟他提起过，欣赏你。感谢感谢感谢感谢。当听到自己要被 call out 的那一瞬间，那个感受是什么呢？其实我蛮意想不到的，本来想说，哎，可能会选咖喱啊，怎么样？然后很，这个人挺帅的，是我们所有人就哦，咖喱你要上去了。结果没想到是你，是吧？对对对，挺惊讶的，对。但我我我我会全力以赴。那么先手为新竹，请把舞台交给他。Good show, good show, let's go。他选择 T T 就跟龙飞一样，其实选这个比较大胆。看怎么发挥吧。是的。右左右左右上回。这首《Lost in the Jungle》对我来说比较有代表性意义，我们不需要去被禁锢在一种方式里面。我想通过这首歌展示个上一场不一样的我，多元素的我。那你有信心能踢馆成功吗？我没有人不想踢馆成功。他想失败吗 ？No Try 不见得我他们才能听得懂。Yeah, gotta find out who been trying to poison me. I know this is trying. Don't come show me the social to play with your homies. You know I've been trying to find a way back. Who's gonna show me she's out of my trap? I do that young and stupid. And I wish I had a body. I could paint it and just replay. So your teeth is just that when I'm blind. When it's your line. I'm falling. 
让我们眼前一亮的是他的音音色，他的腔调很有自己的风格，很有特点，包括和舞者的配合、舞美啊这些，就很成熟的这样一个表演。最后那几次，一个词汇很，好凶，李仔可以的。弟弟露出了自信的笑容啊，这首歌好有谱啊，他太怯弱了，我感觉。Your boy t i n y 失控这首歌其实是我之前发表过的歌了，然后因为我没有用过那种很战斗的编曲，但我想说就是，如果你你们非要比这些东西的话，那我其实也能来。一首动感音乐送给大家，希望大家可以待会活动活动，好吗？现在我都还没发力，没有针对谁对我来说都没有差异。我就像好哥和朋友，你就像个芭比。屋顶被我压了走，你知道是我下了手。如果我的家门口压力把你压了头，不过气，朋友我不逃避，像今天不过气，别活在过去。呀，让压了车窗开了音响，让他们的热烈情况一直有。身上带的不一身具，来的张扬，没空跟你商量去到哪里都是我的主导。Hey, 放首歌，听听听听，像个明星，引领朋友心情，心情你的平静。你能听懂多少就送我上你的。T T T， feel here， 我给你。流言蜚语，我从来都不搭理。一脚油门，立马拉开你跟我的差距。让我没有时间打理，长大嘴巴就像是大海里面的鲨鱼。我来帮你止痛，教会你使用，一定是种的方式。别控制你活在了舒适区，怕输光了其实也不至于。不奉承才不是我不识趣，一脚油门让我帮你补个气。有点粗，计划出，有点苦，做的不是真多数。我的路，受伤处，我的苦是不会跟你们去追究。你的苦，我想应该要提前退休。来加个油，摇个头，摇个手，盖个楼，还不够，要阴谋，别停留，听迷上梦。他俩后视镜的样子看着有点眼熟，夜里划过长空，我像一只黑色蝙蝠。十个 rapper 八个叉，用八个八来插个话，剩下两个综艺咖，乌烟瘴气，空气差。我不代表，也能代表，不用问你同意吗？当时来的风格，他们。全都冲着同一家，流言蜚语我从来都不搭理。一脚油门立马拉开，跟我的差距。是摇摆的时钟，穿越了时空，他飘到时钟，我照旧。头发太乱，没有时间打理。长大嘴巴就像是大海里面的鲨鱼。我来帮你止痛，教会你使用。我没变失踪，都保持时空。手背踢，宝贝大联盟，哇！哎呀 ，That's my man T Z T。
这一如既往就是替仔，开始表演就是像漂移一样，整个歌就非常的有爆炸力吧。我觉得是一个舞台表现力很强的作品。顶了，大比分了。这个应该我最喜欢啊，完成度、设计，所有都都很厉害，看得我好羡慕，我也想要哎，我也要火，你也要火。那么接下来的使命交由大家的手中，巅峰财团做好准备，投票通道开启。我投给新竹。之前对新竹的印象，觉得他只会做迷幻电子之类的。但今天他居然带来了全新的丛林音乐曲风，让我看到了他更加野性的那一面。新竹唱完了以后，认为他是稳赢的，因为他的这个舞台非常的成熟，玩的风格也非常非常的好。我看到了中国女 rapper 的新希望，实力又非常强劲，唱歌又好听。这次他进入大众视野，会是对中文说唱女 rapper 的一次洗牌。我认为玉月表现是无懈可击的，而且我非常喜欢 T T 的押韵方式，自然流畅，四两拨千斤的感觉。T T T 的给给我们的感觉就是他什么的风格都能玩，他把所有的细节拿捏的刚刚到位，所以打动了我。之前听很多朋友说 T T 没什么变化、啊，粉丝比较多啊，靠人气啊，但其实我现场看一下不是这样，他知道自己在舞台上要干嘛。他知道什么样的表演、什么样的歌可以带给现场一个更好的享受。我觉得 T T 的综合实力让我挺刮目相看的。巅峰财团投票完毕。T T 这轮演的爽吗？挺爽的，我也我也看得很爽。我刚才那个火起来的时候，我觉得那才是你。有没有点想要考技师榜的欲望？耶耶！考技师，好尬。超级翅膀，我最爱吃。让我们看一下本轮他们二位对战的成绩如何，请看大屏幕。我觉得应该 OK 的吧？对对对 ，OK 吧？其实有点紧张的，我是想赢的，我不会想输的。这场比赛我还是挺有把握拿下的，说实话。哦，哎呦，差挺远的。哇、哦。差有点大呀！哦，恭喜 T T 首位成功，谢谢各位，谢谢。对对，我在说说，我还在说说，耶、yeah ！回家了，回家了，回家了，回家了，安全回来啊！算了，算了，算了，算了。走到最后的联盟肯定是我们，反正就是我们宝贝大联盟，只进不出。不出。对。金竹，很遗憾你止步于此。我觉得坚持你自己心里坚持的 ，maybe 你想的就是对的。无论有多少声音在想说，你的你的东西是错的，是 no 的。我觉得你要坚持你自己的想法，一直坚持下去，最棒。我觉得他是很自信的，其实。Yeah, that's my girl， 新竹，啊，不得不跟你说一声再见了。比分是有点差的，有点大，我是有点不是特别的开心。但是我觉得任何一个 moment 和一个感受，我都需要珍惜，并且把它记录下来，在我的脑子里和我的心里。我觉得是这样子的。威尔、刘建廷，我觉得你们俩没问题的，所以通就完了。就是我们两个了，呃，哥，一个都没有踢成功，有点紧张。队友的成败其实会给我带来一些精神上的压力吧。来吧，来吧。我觉得这件蛮适合我的。凤凰，下面搭个黑短裤，纯黑。你穿一下，适不适合我？你穿一下。我们三个一人穿一个梯子。浪花一朵朵。我们可以去海边了，对，我们可以组落日飞车。可以。这也还意大利吧？你里面扣上扣上扣上。愤怒的公牛啊！啊，可以可以。你穿这种有那个样。我跟我们这个，哦，肯定肯定给。来来来
，插上去。这个就插插里。是吗？对的，我跟你说，一定的。你相信我。你看这不帅吗？帅的。托尼·蒙塔纳。这样肯定帅的。可以，可以。很对的。拍个照给你看吗？是对的，可以，就不显黑吧？关键他这个凤凰图，你也不黑呀、啊。老舅来抽一下，好吧？让我们来看一下，第二排的第三号，即将踢馆的 rapper 是。终于可以下去了，就直接就冲，就是搞，就是战斗。这个这个场景真的似曾相识。上一次，这个大大备战间的时候，新人的那一块就整个牌子都是我自己的。这次呢，这个踢整个踢馆的房间都是我的。接下来，即将上场踢馆的 rapper 是。杀破狼的甄子丹，九五年的郑伊健，新人中的强者，强者中的新人威尔。老舅好，有请威尔站在舞台中央，永远出场都是那么酷。哦耶，哦耶，已经想好了，心里有答案了吗？有有有,有。那你给我形容一下他。我接下来想要挑选这个对手呢。威尔是猛将，台风也是非常爆炸的，很有爆发力，会燃烧舞台的那样的一个选手。希望他别选咱们队里的人吧。他的现场很很很燥，很顶，对,对他，而且他特别懂得 handle 观众的情绪。在这些人里面，我认为是比较可怕的一个对手的。我不担心他，我担心他的对手。嗯，他长得挺帅。我、哦。啊！又是帅哥说唱联盟。我们五个人谁觉得自己不帅啊？我们都觉得自己是这全场最帅的男人。他之前挑过我。咖喱，你要挑选谁成为你们这一组的最后一位选手？来吧，威尔。威尔，是吗？咖喱超过，来吧咖喱，来吧咖喱。啊 ！Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! 我们在喊什么呀？他只要不碰我们，都有机会。你碰我们就是拜拜，就是这样子。真的、啊。Let's go！ 三个人连着戳。然后刘宪平，哎,哎，来吧，开炮！我们直接三连战，走了，加油，来来来来！我觉得威尔是一个很强的一个对手，只有说碰到强的对手，我我才会想要赢过他，成功的激发了我的斗性吧。有请来自宝贝大联盟，把腔调拿捏极致的说唱黑马咖喱。就是那么帅呀、啊！哦，哦，我这眼神啊，还要耍个帅，他们两个的衣服好搭啊！咖喱加油，威尔加油！咖喱和威尔他们同一届出来，我就会觉得会蛮好看的，因为一个是那种海底深层的力量，一个是火，都很害怕，但是表演风格差异很大。他对上威尔是有可能是五五开的局面。威尔。再次靠咖喱的主要原因是什么呢？我觉得他是那种自己觉得啊，说唱圈里面最帅的男人了。但是啊，我是最燥的那个。我觉得就一切都在掌掌控之中吧。这是硬碰硬的一场对决，铁拳一般的 flow 对。来自上海的 Golden Flow。那么，第一个舞台，让我们交给威尔。真的，我看了一天了，我觉得他们那个什么燥啊、不燥啊什么的，我觉得真的对上我的话，才让你们知道什么叫做燥。
这不是场比赛，这是我的秀。这也不是 live house， 这是属于我们的音乐节。哦、oh. ，我还是希望就是把我自己的特色做的明显一点。因为我说了嘛，我来这里就是想让大家看看 VR 2.0。这个衔接是 OK 的吗 ？OK 的，可以的。在说唱的领域里面，它其实跟竞技很像，在同一条赛道上面，我必须一步一步、一步一步要超越我前面的人，超越比我玩的早的人，超越我喜欢的人。我的目标就是和首发阵容一决高下。《大满贯》这首歌，让它讲述的就是你要坚定的自己的态度，勇敢、全力以赴的去拿下人生的大满贯。期待是很大的，我觉得他有一些想法是创新的，只是我觉得如果是他在作词作曲上也可以跟着他的伴奏做一些更合适的改动，会更有意思一些。威尔就像火，我就是这一秒把自己点燃了，至于是什么样的结果，我不在乎，因为我就是那团火，这就是我心里的威尔。他的嗓音感觉就是，如果换成是我，我要是多唱两下，那个嗓音可能就会破。他的歌都很硬核，我觉得他是最适合打比赛的。有找过一次，威<笑>尔，我之前我录别的节目就听过他，就是狠，他他一直这么狠，就就就挺挺燥的，挺燥的。来来来，咖喱咖喱咖喱咖喱，威尔，请你和咖喱交换舞台。咖喱。Hip hop 有燥，但也有燥之外的东西 ，right？ 如果 hip hop 只有燥的话，我们别玩了 ，right？ 有老师。麻烦帮我提词关一下 ，rapper 不需要提词器。哦哦 ，Atlantis baby， you ready？ 